Buongiorno amici di Vai Elettrico e ben trovati. Siamo a bordo di un'altra auto prodotta dal costruttore BYD, Build Your Dreams, costruisci i tuoi sogni. È un costruttore che in Italia non è ancora così tanto conosciuto, nonostante si tratti del più grande costruttore di auto elettriche al mondo, con oltre 6 milioni di veicoli prodotti e venduti. E nonostante prima ancora di essere un costruttore di automobili, sia uno dei più importanti costruttori di batterie. Ed è attorno proprio alla batteria ovviamente che è stato concepito questo progetto soprattutto quello di questa BYD sì l'abbiamo già parlato della batteria dell'innovativa batteria Blade l'abbiamo vista nel precedente video che riguardava BYD Dolphin un'auto molto più eh, compatta e non certamente sportiva qua la batteria Blade per la prima volta è stata utilizzata al massimo del suo potenziale ovvero è stata sfruttata la sua capacità di dare sostanzialmente struttura al telaio di essere pienamente, completamente integrata nel telaio e di aggiungere una rigidità torsionale pazzesca al telaio stesso, importantissima in un'auto che vuole essere non sportiva ma certamente sportiveggiante. In questa versione, la più prestazionale, abbiamo due motori per una potenza complessiva di 530 cavalli e quasi 700 Nm di coppia, un sistema molto sofisticato di eh, trazione in grado sostanzialmente per tenere l'auto in traiettoria limitando al massimo la perdita di velocità non solo di andare a frenare in maniera eh, selettiva le singole ruote ma di andare anche a dare coppia dove serve per mantenere sempre la traiettoria e appunto mantenere alta la velocità. Io ho voluto provarla non tanto in autostrada dove di prove ne sono state fatte tante ma su un percorso di montagna, un percorso con un dislivello di un certo livello perdonatemi il gioco di parole, che da Riva del Garda, provincia di Trento, ci porterà fino a Tione, attraverso il passo del Duron. Partiamo da un'altitudine di circa 60 metri sul livello del mare, arriveremo a circa 1000 per poi ridiscendere a 600, poi di nuovo a 1000 metri e scenderemo poi nuovamente a Riva del Garda. Per andare a misurare non tanto i consumi, certamente poi vi darò evidenza di quelli che sono stati i nostri eh, consumi, ma questa volta un po' di più l'auto la, di per sé, la sua guidabilità, quanto è divertente portarla eh, in strada e come si comporta in un percorso che soprattutto in questa eh, stagione potrebbe essere sfidante per tante auto, soprattutto se ci si vuole divertire un po'. Prima di partire vi mostro quello che è stato il consumo dei primi 1700 km a bordo di questa BYD SEAL pari a 22,8 kWh per 100 km. Chilometri questi percorsi soprattutto in autostrada con temperature molto basse, quelle che hanno caratterizzato il meteo dei giorni eh, scorsi. Un consumo che si è proiettato sulla capacità della batteria, lo ricordo, 82,5 kWh lordi di energia, eh, diciamo che ci danno una possibilità di circa 350 km reali di percorrenza, direi, nelle peggiori delle condizioni. O forse le peggiori delle condizioni saranno quelle che affronteremo oggi con questo grosso dislivello e guida sportiva. Perché non vi ho detto che sto per andare a prendere un amico che è abituato a guidare auto molto molto prestazionali andiamo a vedere chi è siamo quindi a bordo dopo la colazione se volete prendere il nostro compagno di viaggio Giorgio ciao Giorgio buongiorno buongiorno signor Mariano buongiorno e grazie grazie per essere qua con, con me perché ci accompagna Giorgio oggi perché questa auto merita, come detto, di essere guidata anche tra le curve, merita di essere un po' spinta sempre nel limite di cosa è possibile fare nel rispetto del codice della strada e quindi io ho pensato che eh, Giorgio potesse essere il degno compagno di viaggio perché Giorgio è abituato a guidare cosa guidi di giorno normalmente? Ma insomma, negli ultimi 10-15 anni ho avuto 3-4 Porsche, tra cui un paio di Boxster e ultimamente anche il Carrera. Carrera quella che è un attimino un po' diversa dalla Boxster, comunque sempre prestazionali, macchine comunque che ti danno il sound e ti danno insomma un'adrenalina un di, di, di guida data dall'assetto, dal motore, dal rombo, dal prestigio chiaramente, perché è anche un fatto di prestigio e che allo stesso tempo però ho voglia di provare magari una dinamicità diversa provando appunto una macchina che... Sei curioso Giorgio? Molto curioso, molto curioso. Ok, la prima cosa che mi ha chiesto quando si è seduto in macchina, dopo aver comunque apprezzato esteticamente l'auto all'esterno, questo è un fatto ovviamente eh, soggettivo, e ha guardato ma la batteria e quindi il 97%, ah ok, perfetto, <ride> no? c'è sempre un po' questa, questa, questa ansia legata alla carica, adesso vediamo che succede. 
Bene, e partiamo subito con un cambio alla guida. Alla guida già, Giorgio, vi mostro soltanto che sono in questo momento le um, 10 e 29 e ci apprestiamo ad affrontare il nostro percorso che, lo ripeto, da Riva del Garda ci porterà fino a Tione. sensazione di percepire la differenza tra la frenata rigenerativa e le pinze freno perché qua stai utilizzando entrambi e normalmente chi arriva da un'auto termica sente con, una sensazione un po' strana. Con la termica riesco a frenare un po' più tardi Ok. perché ho, ho un'idea un modulare di motore frenata con i giri che mi permette di anticipare o insomma o posticipare la frenata con questa ho dei parametri leggermente diversi perché mancandomi ancora questo allineamento con il suono del motore che qua non c'è uh -huh. però la percezione della velocità mi fa comunque capire quando riuscire a frenare quanto riguarda il lato di entrata in curva come in questo caso dove non c'è sottosterzo vedi il volante si riesce a fare la curva di 180 gradi che è fondamentale per qualsiasi macchina sportiva senza dover muovere le mani dal volante e qua la macchina è molto molto precisa direi ma precisissima proprio il bilanciamento in curva c'è pochissimo rollio quasi nulla qualcuno l'ha trovata un po' troppo morbida no? tendenzialmente le auto no. che arrivano dalla Cina sono no. un po' più morbide delle nostre perché comunque c'è assetto, cioè assetto c'è bilanciamento e ti, ti invoglia a spingere sia in entrata che soprattutto in uscita di curva e mentre Giorgio si diverte alla guida visibilmente io vado a guardare un attimo il grafico cosa sta succedendo in realtà abbiamo avuto fino adesso una media di circa 20 kWh per 100 km che rispetto allo stile di guida mi stupisce positivamente quindi scusa Giorgio, mentre eravamo offline mi stavi dicendo in uscita di curva hai rilevato un'erogazione un inferiore a quella che ti saresti aspettato. Esatto, e... ho schiacciato come mi piace schiacciare okay. il gas, chiaramente con una macchina termica avrei avuto un semi piccolo sbandamento, cosa che questa qua non ho, cosa che su questa macchina non ho rilevato uh -huh. appunto per i dispositivi di sicurezza elettronici che ci sono, mentre adesso che la strada è ricambiata la macchina spinge, spinge, spinge ragazzi, si okay. spinge. Quindi di fatto controlli di trazione che sono ovviamente presenti anche in, in, in auto termiche di pari livello, ma ovviamente in un'auto un elettrica, chiedo scusa, la rapidità con la quale l'elettronica riesce a intervenire sulla coppia è estremamente più elevata, di conseguenza eh, si percepisce ancora meno quella piccola perdita di trazione che ci può essere magari in un'auto eh, termica dove ovviamente i collegamenti sono meccanici. Concordo, concordo. E l'ho rilevato per la prima volta, è tangibile, è tangibile ragazzi, è tangibile. Era una domanda offline ma adesso stavo online. <ride> Avevo notato appunto questo, questo passaggio.
Giorgio stiamo scendendo dal passo del Duron, siamo un po' più tranquilli, insomma l'adrenalina è scesa un po', dimmi le tue prime impressioni su quest'auto. Beh, nella parte diciamo dove siamo saliti si può insomma, azzardare sempre nei limiti del rispetto degli altri utenti, però si guida molto molto sportivamente, dico sportivamente sotto tutti i punti di vista, perché la sensazione quando schiacci il classico acceleratore diciamo è emozione pura la macchina spinge subito sui bassi ha una coppia elevatissima e noto chiaramente che rispetto a un termico è tutta un'erogazione diversa diretta costante e poi la macchina si guida questa in particolare che io la prima elettrica che guido ha una efficienza sportiva che non pensavo ripeto accelerazione, frenata soprattutto, innesto in curva, uscita di curva, cose che prima avevo diciamo, dei parametri su una macchina, ripeto, termica, ma la sicurezza che ti dà e quando schiacci, l'adrenalina che ti dà, la velocità che vedi tangibilmente, che poi non te ne accorgi perché manca il rombo, ma la vedi, la senti, è percepibile. È veramente emozionante, se posso dire. Dimmi qualcosa che non ti è piaciuto o qualcosa che ti piacerebbe vedere migliorato? Ma adesso è una domanda bella, dire cosa non mi è piaciuto, forse che c'erano le strade troppo ghiacciate. Ok, <ride> questo è un momento facciamo fatica per a, il resto, a modificarlo. No, la, la ripeto, è, la macchina è veramente incredibile, ma parlo proprio come sensazione mia. Non mi è piaciuto nulla, nulla non mi è piaciuto. Allora qualcuno no. quando si parla di macchine adesso, sportive, forse esagerato per quest'auto, ma sporteggianti, subito guarda eh, al peso e soprattutto all'inerzia e soprattutto alla percezione di questo peso in strada. Tu hai avuto eh, in qualche momento la sensazione che l'auto avesse bisogno di essere un po' più alleggerita per muoversi con maggior disinvoltura? No, dicevo prima microfono spento qua, signor Mariano. Che... <ride> La macchina in accelerazione si sente alla leggerezza, però comunque il volante è stabile, non si perde la percezione diciamo, della sicurezza di guida e della leggerezza dello sterzo in questo caso, perché più si accelera più si va veloci e lo sterzo è sempre più leggero. Ti ha okay. sempre dato la sicurezza di poter controllare la macchina. Bene, allora siamo a pochi chilometri dalla destinazione, ci fermiamo poi un momento per guardare cosa è successo in termini di eh, ovviamente consumi, perché so che questo è un aspetto che giustamente e chiaramente interessa tanti e poi ci giriamo e torniamo indietro. Molto bene. Siamo quindi arrivati a Tione, 34 km percorsi, ora vi mostro il consumo che abbiamo avuto. 32,8 kWh per 100 km è stata la nostra media, vuol dire che abbiamo consumato poco più di 11 kWh per salire fin qua, ma ora scendiamo. Meno 4 gradi centigradi la temperatura fuori in questo momento. Siamo qui a Tione, a circa 600 metri sul livello del mare, di nuovo passo del Duron fino a 1000 metri e poi di nuovo giù fino a Riva del Garda, 60 metri sul livello del mare. Ovviamente la distanza che percorreremo è la stessa che abbiamo affrontato eh, per salire. Andremo poi a verificare quanto eh, questo dislivello andrà ad appiattire la nostra curva di consumo. Giorgio, siamo di nuovo al punto di partenza, vediamo oltre alle impressioni di guida, mi pare che tu ti sia divertito eh, a molto, sufficienza, molto. quelli che sono stati i nostri eh, consumi. Dal grafico del consumo degli ultimi 50 km, ricordo che il nostro viaggio completo è stato di oltre eh, 60, potete vedere che il consumo medio è sceso a 17,8 kWh per 100 km. Andiamo a vedere però la percentuale residua in batteria che è del 66%. Questo significa che abbiamo consumato più o meno un 31% di questa batteria, batteria da 82,5 kWh 
lordi, più o meno 80 kWh netti, in realtà un dato eh, ufficiale non ce l'abbiamo, ma significa che abbiamo consumato all'incirca 24-25 kWh, pari ricaricando a casa ad un importo di eh, circa 6 o 7 euro, oppure ricaricando presso le colonnine nei prossimi giorni, se ce la facciamo prova anche di ricarica eh, fast, eh, più o meno un importo di circa 10 euro, poi a seconda sapete bene degli abbonamenti, dei, eh, delle tariffe in vigore al momento, però ecco siamo nell'ordine tra i 6 e i 10 euro di spesa per un percorso che potenzialmente può eh, divertire eh, parecchio. Questo significa che a bordo di auto anche prestazionali, anche come questa, tutto sommato i costi di gestione sono interessanti anche in una stagione come questa dove con le temperature in gioco di fatto eh, chiaramente i consumi eh, aumentano. Io spero che anche questo video vi sia piaciuto, è stato un po' particolare, un po' diverso dal solito, abbiamo portato l'auto sul suo terreno d'azione, abbiamo cercato di sfruttarla eh, al massimo, sempre per quanto si può fare sulle strade aperte eh, al pubblico, chissà mai se un domani non avremo la possibilità di provare qualche auto in pista. A presto, grazie Giorgio. Grazie a voi.